Доброе утро, город! Утро в городе добро, есть в городе мирные, есть в городе мафия. Будет интересная игра, пожалуйста, минута один. У меня, я долго выбирал карту, потому что я поясню, а то подумайте, что я черный. Да, потому что у нас был повод пошутить, но мы шутили. Мы потом поясним. Mm? Вот. Что вы меня... Ну, важно. Да, вот я что хотел рассказать, друзья. У меня на этой неделе, в частности, в последние дни, произошло два знаменательных для меня очень интересных, важных события. Одно не очень приятное, но не катастрофичное, а второе прям вообще супер. Во-первых, наш луноход, к сожалению, он все сделал все как положено, долетел, тра-ля-ля-ля-ля. Но вот, да, произошло что-то не очень хорошее. Но это не беда. Потому что вы в, Изра... в Израиле живет много умных ребят, и они что-нибудь новое придумали быстренько. Я думаю, мы наверстаем. Вот, второе, вчера, или позавчера, у Илона Маска улетела офигенная ракета очередная в космос. Есть и секунд. она вернулась, все вернулось назад, все офигенно. В общем, прогресс, любовь, наука и все прочее. Удачи, сильнейшей команде. Спасибо. Минута два. Э, здравствуйте, город. И речь игра команды номер один мне зашла, да, понравилась. Если я не ошибаюсь, ракет, ту, за какую летела в космос, это израильская, она называлась все Берешит, да, Берешит. Она все долетела, да, ну, когда возвращалась, что-то как-то, я не, я не слышал, что мне не рассказали до конца, и я не, она как-то упала, да. 
И да, я тоже слышала эту новость. Мы вроде были, Израиль был вроде пятый, который полетел на космос, да? Четвертый. Я просто мы нам в школе рассказывали, и я просто чуть-чуть забыл. Вроде были пятые. Не, сначала. Я сказала, я лечу игрока номер один не зашла, понравилось. И играю. И у вас время. Спасибо, минута три. Доброе утро, город. Мне нравится вот это вот. Как это называется? Потому что я все время на одном и том же номере. Не надо менять. Смотрите. Один, в принципе, неплохо, но, как по мне, так тема грустная. Я же жутко расстроилась, когда мы, когда мы смотрели на это вот, и все такие думали, что оно сядет, и оно басов разбилось. Поэтому я вас пока что оставлю за скобками. Это вот. А игрок номер два играет с игроком номер один, путается, не слушал, сейчас спал на уроках, вообще непонятно что. Но мало того, что мы, мы четвертые, которые думали, что мы сядем. На самом деле есть семь, которые пытались. Окей, okay, и не получилось. Мы должны были быть четвертые, которые сели, но мы не, не четвертые. Есть всего три, которые смогли посадить э, на Луну, сесть на Луну. У нас этого не получилось, к сожалению. У вас 10 секунд. Э, поэтому я пока что один за скобками, два просто чисто по позиции. Два, мне кажется, более э, такой. Но пока что по позиции не поиграю, поиграю с три. Спасибо, пас. Спасибо. Минута четыре. Мне речь единицы понравилась. Такая вот. Причем я ожидала, что игрок номер один, вот он говорит, что у меня там произошли там, события. То есть я думаю, сейчас начнет рассказывать какие-то события, которые произошли с ним, там, в него, в личной жизни, там, я не знаю, где-то. А тут оказывается все более глобально. Это, знаете, мне как-то даже вот, мне это понравилось. Вот. Тема действительно такая животрепещущая. Все, всем нам тоже очень обидно, что вот мы там достигли, практически достигли, и тут вот так вот получилось, как получилось. Это наше общее такое вот переживание. Значит, с единицей я поиграю. Игрок номер два, мне понравился гораздо меньше, начал вроде бы ту же самую тему, причем, вот как мне показалось, что он слышал, что игрок номер один говорит про Берешит, и начал говорить, причем где-то повторяется, то есть он услышал, о чем была речь, но что именно говорил игрок номер один, он не слышал. Поэтому мне игрок номер два вот, не зашел, не играет. 10 секунд. Игрок номер три единицу вынесла за скобки, но, как я понимаю, вы, вынести за скобки, это не очень воспринимать тех, кто играет с игроком номер один или не играет. То, поэтому я игрока номер три тоже беру в команду это вместе с игроком номер один. Дня. Минуты пять. Окей, okay, доброе утро, доброе Четверка, с кем вы играете? Два, три. Один, три. Окей. Okay. Хорошо, я тоже поиграю. Один, три, четыре. Ну, двойка в скобках. Двойка. Э, не особо понравилось. Я, я вообще не слышал то, что... Я новости не смотрю, я вообще не слышал, что... Что? А, кстати, да, я тоже помню, что она мучительница рассказывала, что Израиль пятыми полетит. Так что я не знаю. Это либо учительница не то, не то сказала, либо, либо у нас классы очень умные. И много понимает. Окей, ну, я сказала. Один, два, нет, один, три, четыре. Спасибо, Паст. Спасибо. Минута шесть. Давайте я внесу разнообразие. Я поиграю только с два. Вот. Потому что к нему поприцеплялись. Это, я понимаю, если бы человек по столу запутался. По позициям, по еще каким-то вещам, по речам своим. Он запутался на нейтральной теме, в нулевом круге, сидя на втором номере. Ну, Вообще запутался... пятерка должен был сидеть. Ну, не важно. Не, не берите палу. Я, видите, с вами даже играю по нулю. Вот. Потом вы еще откроете круг на следующий день, так что тогда уже расскажете по всем игрокам. Ну вот тогда уже решу, я играю с вами или нет. Но пока я играю просто в противовес всем. Не хочу как бы не присоединяться к паровозу. Я хочу, чтобы было хотя бы две команды. Вот. Единица задал такой мотив, типа я вот сейчас поговорю о своем, о чем-то. Вот когда Мирабель начала об этом говорить, я думал, о, вот с этим игроком буду играть. А потом она берет его. Он задал один мотив, а говорил по другой. Но опять же, это по нулю, поэтому сдать свет какой-то. Я могу понять Джессику, которая составила его за скобками. То есть все поговорили очень-очень нейтрально. Я просто беру команду 2, не потому что я считаю вас почернее или по... Время. Минута 7. Доброе утро, город. У меня есть два варианта. Либо взять 7-6-2, 
либо 7431. Тут паровозик длиннее, тут как безопаснее, меньше черных будет, но мне как бы 7621 совсем не нравится команда. 7431 там, конечно, может быть несколько черных, но я возьму вообще то, что я хочу. Я возьму... Я сейчас беру 7431, я поставлю раз приоритеты. Мне кажется, один тут самый красный, потом 3, потом 4. Вот так мне кажется. А если вот мне не понравилось 5, 2, вот 6 мне тоже как бы mm -hmm. очень нравится. Я бы проверил бы, если проверить 6, будем от него играть, потому что это очень неправильно. Почему 5 но... не понравилось? Потому что берет фолы, когда я в принципе могу играть фолы. Это мне не понравилось. 10 секунд. Потому что тут где-то должна сеть мафия. Где может сеть мафия? За мной тут можешь посидеть мафию. Ну, посмотри, по двойным постоянно брать, но решил. Шесть не пожалуйста, еще не спрашивай, это шесть. Шесть правильно сидит, пусть сидит шесть. Пора пора ноги, пора ноги. Минута восемь. Доброе утро, город. Авадон Красный Игрок. Речь игрока номер один понравилась, эмоционал хороший, позитивный. Значит, с большой вероятностью игрок скорее красный, поэтому с игроком номер один поиграю. Значит, игрок номер два э, не берет э, э, игрока... Э, извините, берет игрока номер один. А, блин, запутался. А, просто думал про всех тут. И из, избился. Да, значит... Вот это по речи запутался. Ну вот, проверите меня. Можете я сам проверяю? Можете я шриф? И шриф, и шриф снесете. Значит, тройка не значит, оставляет единицу за скобками, это я помню. Но как и игрок номер четыре, я тройку осторожно возьму. То есть осторожно беру один, три, четыре, пять. Значит, шестерка играет только с двойкой, а вот вас бы, господин Ведьмак, я бы как раз проверил. Потому как вы из пяти игроков играете только с одним, по математике тут должен быть между них хотя бы один красный. И это время минуты девять. Доброе утро, город. Так, значит, первый игрок, речь понравилась, эмоционал хороший, по нулю я играю. Второй игрок... Не то, что он там как-то спотыкался или путался, а потому что ему он думал о чем-то своем, ему несколько раз говорили, четвертая страна, он все равно какая, он думал о чем-то своем, он был где-то далеко. А стал быть шестой игрок, который его крышует, тоже где-то там в серой команде. Я бы проверил игрока номер шесть, хотя это и неправильно ведьмаков первых проверять, но тем не менее. Один, вот три не взял одного, но тем не менее, вот позиция игрока номер четыре мне подошла, вы взяли игрока номер три в команду. То есть мне как бы игрок номер один, вы будете с три играть? Нет, не будете. Значит, я играю один, четыре, восемь, семь, вероятно, восемь, девять. Вот такая моя позиция. А три пока за скобками, посмотрим. А шестого игрока прошу пройти. Или два. Время. Минута десять. Доброе утро, город. Я завершаю круг. Э, игр, э, <coughs> игрок номер один мне понравился. Я с ним играю. Э, игрок номер два не наговорил на черную карту. На такую вот серую. Как бы, я склоняюсь к тому, что он все-таки красный игрок. Красный игрок, но э, как бы за скобками его не беру. Я его осторожненько возьму поиграть в свою команду. Ну тогда придется мне, ну вот господина Ведьмака, который играет с ним, я не буду брать. Я из-за из осторожности, я его хочу просто на, на, на любом кругу оставить за скобками. Так вот мое желание. Играю с игроком номер 4. Мне нравится игрок номер 4. Э, игрок номер 7. А вот э, игрока номер 8, э, бы, конечно, бы можно было бы проверить. Нет, нет, вы мне ваша речь путана, мне вообще не понравилась. 10 секунд. И с игроком номер 9 я играю. Спасибо, Пас. Спасибо. Итак, после нулевого круга никто не был выставлен. Город уходит в ночь.
для города. И сегодня первым убитым игрок номер 9. Ох ты. Пожалуйста, у вас минута попрощаться. Право лучшего ухода. Напоминаю, же стикуляция во время до оглашения лучшего ухода запрещена. Так, ладно. Лучший ход 2, 3, 6. Это не жестко, но я подумаю, что там хоть одно попадание точно есть. 2, 3, 6. И... 2, 3, 6. Принято как лучший ход. И это даже мне польстило, потому что как-то сломали этот сум неуязвимости, потому что меня не стреляют, я вообще не, не, невидимый. Игрок номер два был в своих мыслях полностью. Три построил какую-то, то есть мне не понравилась его позиция, и как он ее оглашал. А шестой, второй игрок был где-то в себе и не слушал, что ему говорили, все время как-то пытался о чем-то своем, его возвращали, вроде он спрашивал, ему давали подсказки, он все равно никого не слышал, и игрок номер 6, который жестко его крышевал. То есть я думаю, что как... Я не думаю, что это... Я попал много там, но как минимум, как минимум один черный там точно есть. Удачи красному городу, не подведите, мне нужен хороший рейд. Стол открывает игрок номер два. Здравствуйте, город. Э, да, согласен, речь в прошлом кругу была чуть-чуть запутана. И, ну, как вы сказали, то, что я более серый. Э, но в этом кругу я для, попробую, попробую для всего стола окрасниться. Э, ну, к, начнем с игрока номер три, потому что он э, будет сделать э, Тройка для меня, как она поиграла в прошлом кругу, она поиграла с единицей, я поиграл в прошлом кругу с единицей, я с ней также поиграю. Э, с четверкой, четверка поиграла с тройкой и с, и с единицей, но с, ну, поиграли со мной из-за этого, я бы тоже поиграл с вами. Э, мне... Ну, мне подходит, как вы играете с тройкой и единицей. Я считаю эту тройку и единицу покра... э, красной. Но единицу надо будет на, на, на этом кругу послушать. Его как время быстро. Вот с пятеркой он начал говорить. Как, ну, не зашло, но он будет для меня серый. Не черный, серый, просто серый. И играть с игроком номер 3. 6. Он играет. Спасибо. Минута три. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер два. После чу 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 чу, ой, как интересно у нас. Окей, но я не могу отзывать, а вот это интересно. Смотри, что тебя проверил ты красный. Что тут происходит сейчас? Что было сейчас? А что вы делаете? Так а почему у нас два тогда нельзя выставить? Я это не понял, все что было. Вы сейчас мне расскажете это? Очень интересно. <связывая> Очень интересно, потому что здесь сейчас произошло. Yeah, okay. Мне правило сейчас речь игрока номер два. Игрок номер два сказал, что я поиграла на, на нулевом с игроком номер один. Я с игроком номер один не поиграла, я его оставила за скобками. Из-за этого я сказала, что я не поиграла секунд. с вами чисто по позиции, потому что вы поиграли с один. Поэтому сейчас я вас выставлю. Мне еще не по, по нулевому не понравился пять. Шесть мне не понравилось. Хорошо, что проверили, но шесть мне понравился. По нулевому... Минута четыре. Выставляю игрока номер три. Три э, Смотрите, во-первых, я видела вскрытие другого шерифа, поэтому... Э, еще и поэтому у меня тут вот подозрения и к команде 6-8, и к тройке тоже у меня вопросы. И, но я вот выношу из этого все-таки заключение, что два так и красный. Причем даже в том случае, если 6 черный, соответственно, вместе с восьмеркой, то два все равно красный, потому что крышуют обычно плохо поговорившего красного черные. То есть, если бы 6 и 2 вместе были черные, то шестерка бы от плохо поговорившего 2 отказался бы. Поэтому э, я после вашего выставления я хотела выставить игрока номер 6, потом шестерка вскрывается шерифом, думаю, ну ладно, я тогда выставляю 8. 10 секунд. Ага, это не, не, не принимается, отлично. Вот. А потом я понимаю, что ни 6, ни 8 я уже выставить не могу, но у меня получается тогда 3, которые наезжают на действительно красный игрок. Это время. Минуты 5. Только чем моя речь на прошлом кругу не понравилась. Вы поговорите? Окей, нет проблем. Игрок номер 1, очень хочется вас послушать. Игрок номер 2, вы еще более запутались с этим днем чем на прошлом э, я не, не знаю я 
Окей, допустим, я поиграю с игроком номер один, с тройкой я не поиграю, с тройкой тоже нет. С четверкой я поиграю. Кто? Шериф. Кто-то может сказать? Вы Шериф? Есть еще кто-то? Говорит. Окей, ну, э, кто ваш красный проект? Шесть красный. Окей, шесть красный. Не, проверяю, у нас неправильные. Десять секунд. Ну окей, тогда я поиграю шестеркой и шестеркой. Спасибо, Мас. Спасибо. Минута шесть. Да, давайте так. За столом было два вскрытия, поэтому шерифы спокойно сидят. Красные проверки сидят. То, что мне не понравилось, под конец, под самый конец, когда единица начинает вот как-то так вот разбегаться с тройкой. Вот это я увидел в этом разбег. И поэтому я бы, например, проверил единицу. В этом смысле. Вот, мне не понравилось, что тройка вот так вот э, выставляет и потом э, сразу начинает топить. И в шестерку, которая двойная красная проверка. Вас устроит, что это двойная красная проверка? Вы не можете. Вы можете отстрелить шестерку, как двойную красную проверку. Но, э, значит так, я думаю, это такая, такой расклад. Поскольку я считаю, что 1 и 3 могут вполне разбегаться, и поскольку у нас всего 9 человек, и шерифы обязательно сидят, и красные проверки, разумеется, сидят, а не важно. Двойная красная проверка, и второй шериф пока не скрывается. Незачем. Я двойная красная проверка. У вас есть единственный шериф или двойная шерифа, не важно. Красная проверка сидит. Шерифы сидят. Поэтому ходит только три. Это говорит Лето, красная проверка. Три, двойная. Дня. Спасибо, минута семь. Доброе утро, город. Как двойная красная проверка, что у нас один шериф. А вы тоже шериф сами себя проверили? Что-то вы... Меня... Не, у нас один шериф. Или я что-то. Я играю вот. Мне 4 нравится, как уже я играю спокойно 4. А вот 6 я не играю. 6 вот это какой-то. Он красный фейер по 8, то есть красный шериф. 6 2 шерифа, к шерифу. Второй шериф я не вижу. А, ну я посмотрю, что буду дальше. Высадь 6 и 8 я конечно не буду. Так а мне очень позвонит тут пятерка. Я бы сказал, наверное, двойка, два, пять, девять, десять, там вот много мафии. Можно Девять для меня более красный, чем Десять секунд. Восемь. Ну, пока поиграю, но сейчас мне тут не раз этот замут. За двумя шифрами, когда я вижу только одного. Посмотрим сейчас. Это время. Минута восемь. Доброе утро, город. Значит, сейчас для меня пока моя команда 3, 6, 8. С тройкой я играю, играл. Шестерка, значит, моя красная проверка. И вроде как даже двойная красная проверка. Но я сам я знаю, что я шриф. Так, выставить единицу. Так, но он пока не поговорил. Так, он и не является проверенным черным. Ну ладно, на всякий случай выставим на голосование игрока номер один. Один принято. Он поговорит последним, послушаем, что он скажет. Не факт, что буду в него голосовать. Значит, кто сейчас для меня самый подозрительный, это, мне кажется, по речам попыли игроки номер два и номер пять. Значит, и игрок э, но, э, как раз номер семь. Он и как раз поначалу, когда я сам немножко запутался, я не успел сказать по игроку номер 7, но он как раз выбирал между двумя паровозами. Обычно выбор между двумя паровозами это скорее черных. Вот сейчас тоже так выбирал, думал, ну я пока не знаю. То есть пока я скорее всего буду голосовать между 1, 2, 5. Так, ну, двойка сидит. Это время. Спасибо, минута 10. Доброе утро, город. Смотрите, то, что я увидела, что когда вскрылся шерифом номер 8, шестерка откатила сразу. Он сказал, что он не шериф. То есть, но тоже мне вот это я не поняла, как это двойная красная проверка и один шериф. Это как-то для меня, ну, ну, для меня это как бы, э, значит, э, я пока... Ой, Потому что два заголосуют! Два, восемь шерифы! Да что ж это за... Дима, ты сам этот клуб собрал. Вам дополнительное время. Прекратите все стучать по столу. Десять, продолжайте. Спасибо, госпожа ведущая. Ну, не добуду сказать. Да, я согласна, что два 
Речи не очень хорошая. Но я вместе с тем, я еще на прошлом году говорила, что как бы у него, он не наговорил на черную карту. Но мне не нравится тройка. Я согласна, кто выставил тройку. Но я хочу играть четверкой. Четверка, пятерка мне вообще не нравится. Вы не играете мне не это. И пока все. Ни шестеркой, ни семеркой я не играю. Пока. Спасибо, пас. Спасибо. Минута один. Ну, честно говоря, мне тоже, я не, я не увидел на первом кругу особо черной речи, а в двойке, и сейчас он вполне, не знаю, я с ним был черным на позапрошлый, он совершенно по-другому себя ведет, по-моему, я не... Теперь, что касается восьмерки, мне с трудом верится в его шерифство, э, честно говоря, с трудом, но поскольку он один, и шестерка красная проверка, мне шестерка крайне не нравится, вот, но все равно, да ладно, я... Тройка мне тоже не понравилась по первому кругу, поэтому я, скорее всего, буду стройку голосовать, насколько я рассуждаю там. Четверка нравится, пятерка не знаю, семерка нормально рассуждает. Поэтому пока моя команда два, раз что пошло, два, четыре и, и десять. Вот, вот так. Спасибо, я пас. Спасибо. Итак, после выступления всех, всех горожан на голосовании выставлены игроки 2-3-1. Голосование проходит в этой последовательности. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер два? Спасибо, один голос принят. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер три? Не, 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 не убирайте руки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять голосов принято. Спасибо. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер один? Шесть голосов. Да? Один голос принято. Итак, игрок номер три. Большинством голосов вас посчитали мафию. У вас минуту попрощаться. Очень интересно здесь замут. И смотрите, пожалуйста, аккуратно. Смотрите, вы сейчас убрали красного игрока. Окей? У вас на следующий круг критика. Теперь. 8 и 2 у нас шрифы. Э, мне не нравится ни тот, ни другой. Но оба проверили 6, которые для обоих красный. Мне не нравится. Стреляйтесь вы. Стопроцентно. Вообще. Вы у нас обоюдная красная проверка, да? То есть это понятно, что вы стреляетесь. Но я, тем не менее, красный игрок. Это понятно просто ежу, можно сказать. Вот. Что вы хотите? Нет, прекрасный. Прекрасный. А у вас тут есть какая-то какой-то замут, который очень интересный. Очень интересно. Я посмотрю. Спасибо, класс. Спасибо. Итак, город уходит в ночь. одного из шерифа, причем для меня э, шериф номер два больше как-то вот, э, больше шериф. Э, при этом я говорила на своей речи на предыдущем круге, что я видела вскрытие другого шерифа. Это было не вскрытие шерифа, а сигналы единицы на речи двойки. То есть я сначала подумала, что единица шериф, который проверил двойку, пытается ему сказать. Потом я подумала, что, наверное, единица показывал тройки потому что не мне же, ну, что-то про игрока номер два. 
я вижу эту ситуацию так, что игрок номер один нашел двойку шерифа. Поэтому я буду голосовать в игрока номер один. Для меня шериф это игрок номер два. Шесть однозначно красный, восемь черный. Значит, команда черных для меня это один, три, восемь. Причем три не жестко, мы не знаем, кем уходила три. Но для меня она скорее всего уходила черный. Так что остальные у меня просто методом исключения уже получаются красными. И это время. Минута пять. Окей, доброе утро, город. Значит, смотрите. Кто? Кто шериф? А можно вопрос полегче? А вы что скажете? Кому вы верите, игрок номер 6? Поговорите. Просто кому вы верите, игрок номер 4? Два. Два шерифа. Я прыгаю, я прыгаю. Вы, ну, не знаю, типа, нормально играете, но... Э. Игрок номер один. Кто шариф? Вы Окей, я точно буду выносить. Десять секунд. Ну, не, я пока весь... Буду верить игроку номер два. Он для меня более красный, чем восемь. Поиграй 2, 4, минута 6. Видите, игрока номер 8, за столом может сидеть три мафии, правильно? И для вас мафия может быть, это обязательно двойка, и обязательно четверка, она же вынесла красного игрока, если три мафии сидят. И десятка, по версии восьмерки. Потом, у вас другого не может быть, потому что у вас две красные проверки, у вас в черного, которого топит другой шериф, он не может быть для вас черным. Поэтому у вас может быть команда только 10, 4, нет. 4 выставила, 10 подключилась к этому, они топили 3, 5 не знают, в кого голосовать. И он как бы, он сразу говорит, я не, не могу сказать, кто есть кто. А 10 и 4 прям вцепились в тройку. Поэтому для вас это точно черная команда. Теперь команда у двойки какая должна быть. Один понятно, что черный, и 8 это как бы для него уже шериф. Потом третий маф тоже неизвестный, потому что тройка же ушла неизвестно. 10 секунд. Вот. Поэтому у нас сейчас, я, например, больше доверяю двойке, и более того, у него есть черная проверка. Поэтому, если три уходила черный, и вам повезет в этом смысле... Спасибо. Минута семь. Доброе утро, город. Я вот не знаю точно, кто шериф, но я для себя красный номер. У меня четыре вот точно красный. Я буду играть все четыре, чтобы двойка шериф. Шестерка для меня, ну, пускай если играть все четыре, чтобы двойка шериф, пятница, шестерка, красный, потому что, ну, 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 почему я был не со стрелой, вот это меня смущает. Потому что я опасно себе на красную проверку, как бы, не хитрые новички играют, чтобы вас не стоит, дерьмяк. А же, чтобы вы сами себя промахиваетесь. На красную проверку, как бы, это вот, а же, что два уже шериф, он тоже, как бы, это, я просто скажу, с ума. Поэтому... Сейчас 6-7 ваши красные проверки. Это что, я маф? Не, я не маф, я красный. 10 секунд. Двойка у вас еще есть черная единица, но сейчас мы начнем единицу. Вы проверяете потом пятерку. И это время. Минута 8. Доброе утро, город. Я пока точно не знаю, кто черный между игроками 4 и 5. Соответственно, 6 и 7. Мои красные проверки. Я красный настоящий шлиф. Единица. Черная проверка уже шлифа. Это значит, что он с вероятностью почти 100% красный. То есть для меня однозначно черный игрок номер 2, потому как он же ушли, поэтому я в остальном голосовании игрока номер 2. 2 принято. Так, десятка топит мою версию, топила меня, поэтому я считаю ее черной. Ну да, господин Ведьмак приводит в разумительный аргумент, что четверка скорее черная, чем пятерка, но игрок номер 5 мне не, не, не нравится еще по нулю. Поэтому я сделаю проверку между 4 и 5, и я уверен, что найду последнюю мафию. А сейчас я призываю мирный город голосовать игрока номер 2, как однозначно черного игрока, который уже шлиф. У меня две красные проверки. Спасибо, пас. Спасибо. Минута десять. Доброе утро, город. На прошлом кругу я как бы не взяла в свою команду, как бы с восьмеркой я не играла. И я как бы маленькое было сомнение. Сейчас я сомневаюсь на сто процентов. Как бы я продолжаю играть с игроком номер два. Я считаю его шерифом. Для меня моя команда два. 4, 5, 7, 6 и 10. Ну, вы со мной играете впервые. У вас плохие речи, но по остатку вы получаетесь красным, но что делать? 
Для, мо... для, меня, для меня на сегодняшний момент восьмерка это уже шериф и единица. Спасибо, Пас. Спасибо, минута один. Друзья, я шериф этого города. Первую ночь провели Мирабель. Действительно, ей сигнал. Она это заметила и не вы напрасно так, между прочим. Я действительно вас проверил, вы меня не поняли. Теперь, посмотри, теперь смотрите, это не смешно, поверьте. Если вы сейчас проиграете, то это будет потому, что да. Вот. Теперь в эту ночь я думаю так. Значит, шестерка тут этого меня отбил. Иди в двойка, значит, это одна команда. Я на всякий случай проявил шестерку, я выставляю игрока номер шесть на голосование. Я считаю, мы должны сейчас шесть поднять. Вот, два шерифа сидят. Два и один, соответственно. Секунду, два шерифа сидят, два и один. А голос сейчас голосует в шесть, как тоже в черную проверку альтернативную. Я считаю так. Вы хотите проиграть? Вы играете, потому что вам вот понавешала лапши, господин Ведьмак. Да, очень хорошо. Дело ваше, я желаю, чтобы этот город проиграл. Удачи. И у вас время. Здравствуйте, город. Конечно, имя номер один от тысяч шериф желает ты проигрыш городу. Конечно. Ну, для меня. Ну, я наш, э, для меня, я его нашел э, этой ночью в э, черном. Э, также играю с, э, ну, с десяткой. В эту ночь я проверю, наверное, игрока номер 7. Э, играю 10, 10, 4, 6. 6. И 5, и 5 тоже поиграю. Не играю 100%, 8 и 1. Э, 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 выставляю контроль на игрока номер один. Один стоит. Э, э, и... Все, спасибо, пас. Спасибо. А, перед голосованием я хочу пройтись по фолам. Господин Агностик, два фола, Киткат, один фол, а, Мясник, два фола, Ведьмак, два фола и Абадон, один фол. И город переходит в зал суда на голосовании. Выставлены игроки. Один, два, шесть. Голосуются в этой последовательности. Город, кто за то, чтобы игрок номер один покинул город? Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть голосов принято. Кто за то, чтобы игрок номер два покинул город? Два голоса принято. Спасибо. Кто за то, чтобы игрок номер шесть покинул город? Ноль, ноль голосов. Итак, игрок номер э, один. Ой, У вас посчитали... Дурацкий город. Проигрываете его вместе с Ведьмаком с вашим. Игрок покинул стол. Попрощаемся. И город уходит в ночь. Это то, что ожидаемо. Теперь у нас, смотрите, почему я попросил проверить именно 4. Я считаю 4 красной. Я попросил, я показал, 4 проверяется на красноту. Это очень важно, потому что сейчас я двойная красная проверка покидаю город, и у вас остается другая двойная красная проверка, с которой вы теперь все играете. Более того, это двойная красная проверка, не 7 двойная красная проверка, вот, которая сомневается, кто шериф. 
Это четыре, которые даже не сомневаются, кто шериф. И семь постоянно забывает брать шестерку в команду, двойную трассу, проверку, что не очень хорошо. Теперь, нет, три-три не наступило, да, разумеется, потому что один ушел по черному. Он очень по черному ушел. А поскольку это проверка другого, а поскольку это проверка, они могли там выиграть три в три по вашей версии. Потому что двойка затопил и тройку, затопил и единицу. То есть, если это такой маф, который потопил двух рядом сидящих мафов, во-первых, это секунд. молодой маф, который круто затопил. Все, молодец, он должен победить. Даже вопросов нет. Вот. Но я в это не верю. Я честно думаю, что 1 и 3 разбегались поначалу, что это черная команда. И с ними восьмерка, потому что нас сливаться против э, Кипката. Ну... Итак, у вас остается двойная Привет, красная проверка. Да. Слушайте ее, мое завещание сносится да. 8. Спасибо. Пол открывает игрок номер 5. Выставить. Выставляю игрока номер 8. 8 принято. Ой, значит, игрок номер 6 оставил нам завершение. Что теперь? Э, игрок. Я, я буду играть 2, 4. С десяткой поиграю. Поиграю. А вот с вами, господа, я не поиграю. Вы очень опасны. Вот с вами точно не поиграю. Значит, смотрите, для меня самое черное тут 7-8. 10 секунд. 8. Спасибо, Пас. Спасибо. Минута 7. Доброе утро, брат. Это что, Винмак сорвился? Это хрюками из души. Это что, четвертое? Я бы параноил бы, если бы были бы здесь стрелы, я бы параноил бы до угадайки. Честно говорю. Честно. Красный игрок говорит, что думает, что четверка играет, сказал, нашел красный цвет четверка, четверка играет, она говорит, что двойка, а шрифт играет двойка. А так из двух шрифтов точно один черный, значит, смотрю, выставляю 8, буду играть 8. Спасибо, пас. Спасибо, минуту 8. Итак, господа, на 6 раз 3 не наступило. И у нас было трое шрифов. А что у нас теория, если три шрифа? То из них, как правило, двое черных, один красный. Но поскольку я настоящий шрифт, то один-два оба настоящих шрифта. Оба черные. Поэтому я его собираю. Игрока номер два. Блин, с вами успешно от этой ситуации, блин. Два шрифа против меня вскрылись. Но знаешь, что помимо игры мафии еще... А бывает еще вариант мафии, где помимо мафии еще якудза. Значит, вроде как мафия номер два. У нее свои интересы, значит, убрать мирный город и убрать альтернативную мафию. То есть, думаю, неужели мы играем в якудзу, и у нас еще смеются шрифт от мафии и шрифт от якудзы. Но это просто два черных разбегались, поэтому сейчас сто семь игрока номер два как черного. Ну и десятка тоже вполне черная, потому что она всю игру идет против меня. Всемирный сто семь игрока номер два. Спасибо, пас. Доброе утро, город господин, а потом я, я в восторге от вашей речи, честно говоря. Моя команда не изменилась. Два, четыре, пять. 7 и, и 10. Я играю с вами. Ну, мне нечего больше добавить. Я думаю, что сейчас это уже последний круг, и мы закончим игру, и город выиграет. Спасибо, Пас. Спасибо. Минута два. Эй, здравствуйте, город. Сейчас уходит э, лжешериф. Это игрок номер восемь. Да тут два уже шрифа сидели. Один, два. Вон, господин Но... Абадон. Один на меня сто процентов был черным, я его проверил ночью. После того, как мне сказал, э, сказал номер номер 6, и как я его послушал, и проверить игрок номер 1, он сразу решил скрыться с шерифом. Так что он для, я его ночью проверил, он был для меня 100%. <coughs> вот вас я не стал проверять даже потому, что вы сразу скрылись, уже шрифом нету. Я настоящим шрифом скрылся. Да, хорошо, говорите дальше. Эм, сейчас уходит игрок номер 8, а вот шуточками игрока номер 7 я, не, я с ним поиграю. Ну, пусть... Вот если даже сейчас он игрок номер 8 уйдет, и до сих пор игра продолжится. Кого мне сейчас проверять? Как вы думаете? Семерку? Хорошо, проверяю игрока номер 7, если игрок номер 8, если игра не окончится. Так что. Минута 4. Выставляю игрока номер 8. Игрок номер 8. То есть у вас для мафия сидит 1, 2, 3. Получается. А, 10, 10, 10, 10. Хорошо. Ладно, смотрите, 3 в 3 не наступило, это значит, что один маф ушел голосование. У нас голосованием ушли 1 и 3. 3, вспомним, выставляла игрока номер 2. 
То есть маф выставляет своего мафа, да? или один у вас черный. То есть маф проверяет своего мафа и дает его черным, чтобы он ушел. Кто маф был между 3 и 1? Один. Черный. А, он скрылся от шерифа. Нет, он скрылся от шерифа, он вас не выставил, он против вас не играл. Он играл против игрока номер 2. Ага. Э, теперь, игрок номер 2 никогда не вскрывает, не, не проверяется лжешериф, потому что лжешериф, он по умолчанию, по умолчанию черный, просто и на будущее. Сейчас проверяется Видите, игрока мы... номер 7, я просила проверку номер 7 на предыдущий круг, вы послушали свою красную проверку, и это правильно, слушать нужно свою красную проверку, а потом уже всех остальных. Это время. Итак, после выступления всех мы переходим в зал суда на голосование игроки 8 и 2. Голосуются в этой последовательности. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8? Спасибо. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Один голос принято. Спасибо. Итак, игрок номер 8. У вас минута попрощаться с городом. Так, ну понятно, новичок скрывается уже шифом и дает своего черного с черным. Он запутался, что надо своего черного красного давать, и давать красного черного. Но э, зато у нас скрылся второй уже шлиф, и я уже двух черных нашел. Соответственно, хотя у меня не было черных проверок. Ну, э, э, госпожа Мирова, для чего вы не называете уже шлифом, если я только шлиф с красными проверками? Обычно уже шлиф только черные проверки дает, а я только красные проверки даю. Значит, кто настоящий шлиф, не настоящий шлиф. Значит, один и два. Черные игроки. И я уверен, что, я уверен, что десятка, которая всю игру проведет против меня, тоже черный игрок. Значит, 4-7 красные, сносите двойку и десятку, ну и пятерка по остатку тоже красная. Потому как 1-2 черные игроки, десятка черная. Значит, если он двойка типа шлиф, то пускай по приколу посидит, сделает свою проверку, сделает еще личную черную проверку. И кажется, что у него по математике какой-то избыток мафии получается. А ты ты не наступает, два не наступает, значит, поймете, что двойка черный. И за столом у нас осталось пять игроков. И все пять красных! У нас нет игр. 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 У